അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എഫ് എച്ച് ചേർക്കേതി ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നമ്മളിതുവരെയും കണ്ടത് ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്കാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെ അവൻ മുന്നിയമിച്ചു അതുപോലെ അവൻ നമ്മളെ ദത്തെടുത്തു തൻ്റെ പുത്ര മക്കളെന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റി ഇതാണ് ദൈവം പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നോർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കർത്താവായി യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പം ആദ്യമേ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ നിൻ്റെ നാമം ഊചിതമാകണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതും ദൈവം നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചതും ദൈവം നമ്മളെ രക്തെടുത്തതും ഒക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ഗ്ലോറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അതൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പരിണിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ പ്രൈമറി തിങ് ഈസ് ഫോർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചതിനെ ഓ വിളിക്കുമ്പോഴും ആ വിളിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതും കർത്താവിൻ്റെ ഗ്ലോറിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്രിസ്തു വേശുവിലുള്ള നമുക്കുള്ള ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ കുറേ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് കർത്താവ് തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്തു വീണ്ടെടുത്തു നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ പാപക്ഷമയും ലഭിച്ചു കൃപയാൽ അതും കൃപയാലാണ് ആ കൃപയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെച്ച് കൃപയല്ല തന്നത് ലാവിഷ്ലി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അബൻഡൻസ് വിതൗട്ട് മെഷർ ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ദൈവം ഒരിക്കലും മൈസർലി ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ഒക്കെ തരുന്നത് ഈ ഗിഫ്സ് ഗിഫ്സ് അസ് വിതൗട്ട് മെഷർ മാത്രമല്ല നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ദൈവം നമുക്ക് അവൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി അതെന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഗുഡ് പ്ലഷറിലുള്ള അവനിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അവൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലസമ്പൂർണതയിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഏജസ് യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം നമ്മളെല്ലാവരും ആ പോയിൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലസമ്പൂർണതയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ നമ്മളത് കണ്ടു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ളത് മാത്രമേ കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് കാണും ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തി ചെയ്ത് കാണും മറ്റുള്ളവർക്ക് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്ത് കാണും ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നമ്മുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു നോക്കും ഇതൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് അവൻ്റെ മിസ്റ്ററി ഓഫ് എസ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകാതെ പോകും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഇന്ന് സ്വന്തം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയും പണത്തിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ മിസ്റ്ററി ഓഫ് വിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ മിസ്റ്ററി ഈ മിസ്റ്ററി കർത്താവിനോടുകൂടി പറ്റി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി
നമ്മളിൽ ഫുൾഫിൽഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഫുൾഫിൽഡ് ആകണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളുടെ ഒരു സഹകരണം കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിറവേറപ്പെടണം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിറവേറപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് യുഗങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കാണണം നമ്മളിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലൈക്ക്നെസ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പ്രീഡസ്റ്റായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവ തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി അനുരൂപപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലസമ്പൂർണതയിൽ ദൈവം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ കാണേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംശം മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിലല്ലാത്ത ഒന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിന് കാണേണ്ട നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് നമുക്കിന്ന് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പതിമൂന്നും പതിനാല് വചനം നമുക്കത് വായിക്കാം അവനിൽ ഇനി ക്രിസ്തുവിൽ അവനിൽ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻ നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പുത്രനിലുള്ള നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ സ്വ സ്വന്ത ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇൻ ഹിം യു ആൾസോ ആഫ്റ്റർ ലിസണിങ് ടു ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് യുവർ സാൽവേഷൻ ഹാവിങ് ആൾസോ ബിലീവ്ഡ് യു ആർ സീൽഡ് ഇൻ ഹിം വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ് ഹു ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ പ്ലഡ്ജ് ഓഫ് അവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഓൺ പൊസഷൻ ടു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അപ്പം നമുക്കിത് നമ്മളത് നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഒരു വലിയ ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം സി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ അപ്പുസ്തലന്മാർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ചെറിയ ഗ്ലിംസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അവർ അവരുടെ സുവിശേഷം ഇപ്പം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച് അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തരാം കാരണം മലയാളത്തിൽ പല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് അങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് പലയിടത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഓർഡേർലി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് അത് തർജിമ ചെയ്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇൻ ഹിം യു ആൾസോ ആഫ്റ്റർ ലിസണിങ് ടു ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് യുവർ സാൽവേഷൻ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ലിസണിങ് ടു ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് യുവർ സാൽവേഷൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷമാണ് നിങ്ങളത് കേട്ടത് അപ്പം ഒരു അപ്പം നമ്മൾ അഫസല പ്രവൃത്തിയിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ആ ഗോസ്ബൽ വളരെ നെക്ഷലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെനി ലിസൺഡ് ടു ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ദ സാൽവേഷൻ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷത്തെ അവർ കേട്ടു ഒരു വലിയ മാസ് കേട്ടു കേൾക്കാനിടയായത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവർ അവരുടെ മേളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം അയച്ചപ്പോൾ ചുറ്റും നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് സംശയിച്ചു ഇവരെന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇവർ പ്രായരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഭാഷകളിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് ജാതികളുടെ ഭാഷകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ
എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അയച്ചത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് അവരോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ആ പാപബോധത്തെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേട്ടു നിന്ന ചിലരിൽ അവർക്ക് കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പസ്ഥലന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് അപ്പസ്ഥലൻ പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടിലെ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും സോ അപ്പോസലന്മാർ സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴൊക്കെയും അവർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും പറയും കാരണം ഇത് മൂന്നെണ്ണവും എസെൻഷ്യൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് സുവിശേഷം കേട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഈ വിശ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന് മുമ്പേ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാനസാന്തരം പലപ്പോഴും ഇന്ന് പല പല സഭകളിലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മോർ എംഫസൈസ് അന്ന് അപ്പസ്ഥലന്മാർ കൊടുത്തിരുന്നത് മാനസാന്തരത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുവിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും ആ ഒരു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇൻ ഹിം ആഫ്റ്റർ ലിസണിങ് ടു ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ഹാവിങ് ബിലീവ്ഡ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കണം സോ ദ വേർഡ് വിച്ച് യു ഹിയർ ദ ആ വേർഡ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കുത്തുകൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവനവൻ്റെ തെറ്റുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മാനസാന്തരപ്പെടുക അതെ ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് കർത്താവെ ഞാൻ ഇതുവരെയും അവിടുത്തെ ഹിതം വിട്ട് ജീവിച്ചവനാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തി യഥാർത്ഥ പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ടേണി അവൻ മനസാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് എഴുതിയ എഫ് എസ് സി ലേഖനം എഴുതിയ പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അല്ലേ പൗലൂസ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നിടം വരെയും കർത്താവിന് എതിരെ നിന്ന മനുഷ്യൻ കർത്താവൊന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ടോട്ടലി തിരിഞ്ഞു തിരിയുവാണ് എന്താ കർത്താവ് ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ച് ഈ സറണ്ടർ ടു ദ ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് പിന്നീട് അനന്യാസ് വന്ന് വർഷങ്ങൾ നിന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല സ്നാനപ്പെടാൻ പറയുന്നത് അനന്യാസിനെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നു ഈ അനന്യാസ് വന്ന് പൗലൂസിനെ വിളിക്കുന്നു സഹോദര നിന്റെ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ നീ സ്നാനപ്പെടാൻ പറയുകയാണ് ജ്ഞാനപ്പെടുന്നു ആത്മാവിനെ നിറയുന്നു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരു വിദിൻ വിദിൻ നോ ടൈം നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിത് എന്തുവാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ വരും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് അവൻ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു പല ആൾക്കാർക്കും ആത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചോ എഫ് എസ് എസിലെ സഭയോട് ആ മൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പൗലൂസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇന്ന് ചേർച്ചിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നും ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് പേര് ഇന്നും സംശയത്തോടു കൂടിയാൽ ആ ചോദ്യം സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ റീസണും കൂടി നമുക്കിന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ വി ആർ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വൈ വി ആർ നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊരു വലിയ വലിയ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് ഇന്ന് ചർച്ചുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ അന്ന് എഫ് എസ് സിയിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് പൗലൂസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ജനുവിൻ ആയിരുന്നു അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പോഴാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് പിന്നീട് നടക്കുന്ന അവർ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുന്നു അടുത്ത നിമിഷം അ
ഒന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഫ് ഐ സി എസിലുള്ള സഭയുടെ ഐ മീൻ എഫ് ഐ സി എസിൽ കണ്ട കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ അവർ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ മെസ്സേജേ ഇല്ലായിരുന്നു അവർ എവിടെ നിന്ന് കേട്ടതാണ് യേശുവിനെ യേശുവിനെ അവർ കേട്ടത് യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാപകനിൽ നിന്നാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തര മെസ്സേജ് അവർ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അത് അപ്പസിനെ പൗലൂസിലൂടെയാണ് ദൈവം അവരെ ഒരുക്കിയത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പസ്ല പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മളുടെ കാലത്ത് വളരെ യോജിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സെഫാനോസിൻ്റെ കൂടെ സഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പോസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് താൻ സുവിശേഷ വേലയായിട്ട് താൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും താൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ നടന്ന ആ പട്ടണത്തിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു വിടുതലും വലിയൊരു ഉണർവും അവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വചനം എന്നാൽ ഷിമിയോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്ത് താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമരീയ ജാതിയെ ഭ്രമിച്ചു ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നു ഇവൻ മഹതി എന്ന ദൈവശക്തി ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആപാലവ്രതം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവർ ആഭിചാരം കൊണ്ട് ഏറിയ കാലം അവരെ ഭ്രമിക്കുകയാൽ അത്രയേ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ് ആ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മാനസാന്തരം സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചത് പത്രോസോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പാവത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷാരവും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു ഓക്കെ സ്നാനമേറ്റു ഷിമിയോൻ താനും വിശ്വസിച്ചു ഷിമിയോൻ താനും വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റ് ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു വലിയ വീര്യ പ്രവർത്തികളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നത് കണ്ടു ഭ്രമിച്ചു അപ്പൊ നോക്കി ഈ ഫിലിപ്പോസ് എന്തായിരിക്കും ഈ സിമിയോനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിലിപ്പോസിലൂടെ ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തിയൊക്കെ കണ്ട് താൻ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഫിലിപ്പിന് കിട്ടിയ ഒരു 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 വീക്ഷണം ഈ ഷിമിയോനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ നല്ല ദൈവഭക്തനാണ് ആളെന്തായാലും മാനസാന്തരപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ പല ആളുകളെയും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാലം തെളിയിക്കും ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാവുന്നത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നും നമുക്ക് പ്രാഹൽഭ്യത്തോട് ഉത്തരം പറയാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം നമ്മൾ സ്നാനത്തിനും മുമ്പേ പോകണം സ്നാനത്തിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനും മുമ്പേ പോകണം നമ്മുടെ മാനസാന്തരം ഇന്നും നടന്നിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട കറണ്ട് അടിക്കുന്നു ചിലയിടത്തൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതല്ല ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരമാണ് ഞാനതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഷിമിയോൻ താനും വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റു അങ്ങനെ അവിടെ അനന്തരം അവിടെ വലിയൊരു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അവരും കൂടെ വന്ന് ഇവരെ കൂടുതൽ ട്രൂത്സിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് കാരണം അന്നത്തെ കാലം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ബൈബിൾ ഉള്ളത് പോലെ എല്ലാ റെവലേഷൻസും എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിൽ കിട്ടുന്നില്ല അത് ഗ്രാജുവലി അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് ഇവരെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പതിനേഴാമത്തെ വചനം അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു ആരാ പത്രോസും യോഹനനും ഒക്കെ പത്രോസും അപ്പോസലന്മാരും അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോസലന്മാർ കൈവച്ചതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ഷിമോൻ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അവർക്ക് ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരുത്തൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അധികാരം എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ ചിമയോൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് വേണം ഇത് എൻ്റെ പൈസ എന്നാ എനിക്ക് ഈ അധികാരം കാരണം ഇയാളുടെ മനസ്സിരിപ്പ് എപ്പോഴും എന്താ ഇയാൾ എവിടുന്നാ വന്നത് ഇയാൾ ഈ ആഭിചാര ക്രിയയിൽനാണ് വന്നത് ഇയാളുടെ ഫെയിമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഇയാളെ ഇപ്പോൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പുള്ളി ഇത് കണ്ട് ഫിലിപ്പോസിനോട് കൂടി ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തിലായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാവപ്പെട്ട ഫിലിപ്പോസിന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡിസേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കർത്താവ് അതിൻ്റെ തക്ക സമയത്ത് അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും ഇവിടെ പത്രോസിനോട് വന്നിട്ട് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് പൈസ ഞാൻ അപ്പോൾ പത്രോസ് അവനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം പണത്തിന് വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് നീ നിരൂപിക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ പണം നിന്നോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്തോ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് ആണ് താൻ ചെയ്തതെന്ന് താൻ അറിയുന്നില്ല ദൈ പിതാ മിൻ പത്രോസ് പറയുകയാണ് നീ എന്തുവാ ചെയ്തത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ദാനം നിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നവൻ ദൈവം ഈ ദാനം നമുക്ക് തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദാനം നമുക്ക് തരാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരായി തീർന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ജീവനാണ് ഇയാൾ എന്തുവാ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ജീവന് പകരമായി താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് പൈസയാണ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സി നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ അപ്പുറമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിലപേശി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നിരൂപിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇന്നും നമ്മുടെ സമ്പത്തിലും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളിലോ നമ്മുടെ ലാൻഡിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയമെങ്കിൽ ഇന്നും നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരത്തുമില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ കാരണം നോക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് സ്നാ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് ഇതിന് സ്നാനമേറ്റെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് താൻ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് തനിക്കും വിശ്വാസം എന്തായാലും ഫിലിപ്പോസ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്താ ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ണനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഷണ്ണൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ ഒറ്റ കാര്യമേ ഫിലിപ്പോസ് തിരിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതേ ചോദ്യം ഇങ്ങനോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിമിയോൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കാണും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫിലിപ്പോസ് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഇനി നോക്കാം അടുത്ത വേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യം പറയുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധി നേരുള്ളതല്ലായിക കൊണ്ട് ഫിലിപ്പോസിന് കൂട്ട ചേർത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് എന്ത് വിചാരിച്ചാൽ ചേർത്ത് നിർത്തിയത് ദൈവത്തോട് നേരുള്ളവൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ചർച്ചിലുള്ള പലരെയും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാലം തെളിയും അവർ ദൈവത്തോട് നേരുള്ളവരാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധി നേരുള്ള ആയുകയുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് പങ്കും ഓഹരിയും ഇല്ല ഏത് കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് രക്ഷ നോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നിനും നിനക്ക് ഓഹരിയില്ല നീ വഷളത്വം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഇതേതാ ഇത് രക്ഷയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് റിപ്പൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ദയച്ചത് ഫേസർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ലിസണിങ് ടു ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ഗാസ്ബൽ ഓഫ് യുവർ സാൽവേഷൻ
അപ്പൊ നോക്ക് ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്ന് സ്നാനപ്പെടാൻ സ്നാപകനോട് പറയുമ്പോൾ സ്നാപകൻ അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക അയാൾക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടെന്ന് അവനങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുക നമുക്കൊന്നും തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെയും അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നത് ആരാ നമ്മൾ ആരുമല്ല നമ്മൾ ഒരാളുടെ കൈ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മൾ ആരുമല്ല കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ അതാണ് യേശു കർത്താവ് ആൻഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ദ ബാപ്റ്റൈസർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവിന് നമ്മുടെ മേളിൽ നൽകണമെങ്കിൽ കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരം അപ്പം ഈ മെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ വളരെ കർശനമായിട്ടും ഇതൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ല പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ഒരൊറ്റ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ കർത്താവിൽ വന്നാൽ അവൻ ആത്മനിറവോടുകൂടി തന്നെ ജീവിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അവൻ ഒരുപാട് പരിജ്ഞാനം വേണമെന്നില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവൻ അല്ലാതെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക വർഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള ഒരു മടയത്തരമല്ല അപ്പസലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഹാവിങ് ആൾസോ ബിലീവ് യു വർ സീൽഡ് ഇൻ ഹിം വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യു വർ സീൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ യോവയിൽ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ് വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ പ്രൊമിസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ ദൈവം അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാലം ഇൻ ദ ലാറ്റർ ഡേയ്സ് അവസാന നാളിൽ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്നുള്ള ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന ഏവരെയും ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുകയും ആത്മവരങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കുകയും ആത്മവരങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുകയും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ട വരങ്ങൾ തരുന്നു ഈ വരം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ എടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ആ ദൈവം വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പദം കൂടിയുണ്ട് യു വർ സീൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ് എന്തുവാണ് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുക ഈ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഒരു വ്യക്തിയുടേതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനിൽ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ് വി ആർ ഗോഡ്സ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത് മാത്രം നമ്മളെ ദൈവം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ദൈവം സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കുക അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും എങ്ങോട്ട് പോയാലും ശരി നമ്മുടെ മേളിൽ ഈ സീലുണ്ട് ഈ സീലുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളത് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ഇത് റിവീൽഡ് ആകത്തുള്ളൂ നമ്മളാണ് അത് അത് ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ മേളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനൽ കർത്താവിൻ്റെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദൈവം അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് ഐ ആം സീൽഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭാരപ്പെടേണ്ടതും കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല
ഈ മൗനം ഒന്നും നമുക്ക് മാനസാന്തരമില്ലാത്തിട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പം ആ എട്ടിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടു കൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ദ സ്പിരിറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ടെസ്റ്റിഫൈസ് വിത്ത് അവർ സ്പിരിറ്റ് ദറ്റ് വി ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്താവണം ദൈവാത്മാവിനെ നിറയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ദൈവ പൈതലാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും താൻ ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ആരെന്നെ എതിർത്താലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അത് മാത്രം എനിക്ക് മതി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയാണ് ആ പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ ഞാൻ പെരുമാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ മുദ്രയിട്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാനിവിടെ വ്യത്യസ്തനായി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരികയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് സീൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലെ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞ ആ സീല് നിമിത്തം വി ആർ ഗോഡ്സ് ഓൺ പൊസഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാത് So it has a value. Pishashinu namhala kaanum bodhin chayam patil. We have the chayil. But we have to visualize the kind of thing. We have to visualize the kind of thing. We have to visualize the kind of thing. That is the kind of thing. We have to study. We have to study. We have to study. We have to study. പറഞ്ഞിട്ട് ഹാവിങ് ബിലീവ് യു വാസ് സീൽഡ് ഇൻ ഹിം വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസിനാൽ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ ഹൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ പ്ലഡ്ജ് ഓഫ് അവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പം പിന്നെ ഇനിയും എന്തിനാണ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്ത നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായി ഇത് തന്നേക്കുന്നത് എന്തിനായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു അച്ചാരമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അതെ ഉറപ്പ് ഗ്യാരൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്യാരൻറ്റി അല്ലേ ഒരു പ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് വേറൊരു കെ കെ ജെ വിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ ഡെപ്പസെറ്റ് ഇപ്പം ദൈവം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ദൈവം പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ലാൻഡ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പട്ടണത്തിലൊരു ഒരു ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് പുരയിടം വാങ്ങിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ടു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് വൺ ക്രോർ ഒരു കോടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആറുമാസം അഡ്വാൻ ടൈം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ലാൻഡ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ നമ്മളത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കൊടുത്തായി നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് വി വിൽ ബൈ ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ മേളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഹി വാസ് മേക്കിംഗ് എ സീരിയസ് ഡീൽ വെൻ ഹി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് അസ് നമ്മളോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവൻ വളരെ ഗൗരവമേറിയിട്ടായിട്ടാണ് എടുത്തത് ബിക്കോസ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മേളിൽ ഡെപ്പസെറ്റായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ മേളിൽ ഡെപ്പസെറ്റായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഗോഡ് ഹസ് പെർച്ചേസ് ടാസ് എന്തിനാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഭിപ്പാനിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമാണ് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് ഈ ഗ്യാരൻറ്റി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിസീവ് ആൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒരു അവകാശം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ എനിക്ക് കർത്താവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരം സോ അവകാശത്തിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി ദറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിസീവ് ദിസ് എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നതിലൂടെ നമ്മളെ റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിസീവ് അൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒരു ഒരു അവകാശം നമുക്ക്
ഇവിടെ കിട്ടാത്ത അല്ലെ ഇവിടെ അവർ നിയമം വെച്ച് വിലക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചെന്ന് കിട്ടും ഒരു ഞാൻ ചിലരോട് ചില സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് മദ്യം ഹറാമാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മദ്യം ഒഴുകുന്ന ഇത് കാണും പിന്നെ ഇവിടെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പോകരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷൽ ഇമോറാലിറ്റി നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് വൈഫ്സ് എന്ന് വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ഒരാ ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരുത്തൻ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ അവൻ്റെ ബാക്കി സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് കിട്ടും ഓരോരുത്തരും മരിച്ചുപോയി അവസാനം ഇവൻ ആർക്ക് ഭാര്യയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നും ഹെവൻലി ആയിട്ടല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് ദൈവം ഒരുപാട് വലിയ കെട്ടിടം നമുക്ക് തരും വലിയ സ്ഥലം നമുക്ക് തരും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണ് സി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രീഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ തൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ പുത്രനോട് അനുരൂപരാക്കുകയാണെന്നുള്ള അപ്പൊ പുത്രന്റെ നെയ്ച്ചർ നമ്മളിൽ തരുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ അവകാശം നമുക്ക് അവകാശം അല്ലെ പുത്രന്റേത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടേത് പുത്രന്റെ സ്വഭാവം എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടേത് സോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് വന്നിരുന്ന എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മേളിൽ നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം രണ്ട് കൊരിഞ്ചർ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ട് വചനങ്ങൾ വായിക്കാം മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സൊ ഒന്നാമതായിട്ട് സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമേ കുറേ നമ്മൾ നിയമം അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ജീവിതമുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ആത്മീയത എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ദൈവ കർത്താവ് ആദ്യമേ പൊളിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് യു ഷുഡ് ബി റിലീവ്ഡ് ഫ്രം ദോസ് ലോസ് എന്നിട്ട് എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഏത് പ്രതിമ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ഇമേജാണ് അപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ ഇമേജായി തീരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദൈവം തന്നിരിക്കുക ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മളിൽ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് എസ് മോർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പൂർണ്ണമാകുമോ ഇല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള ദേഷ്യം ഇന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്ലിംസ് ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്നതായി തീരുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വചനം കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഈ അവകാശം അവിടെ ചെന്ന് പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമിയോ സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല സ്വർണ്ണ കെട്ടിടങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ക്രൈസ് ലൈക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക നോക്കി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് അപ്പോസലന്മാരുടെ സന്ദേശം തന്നെ നോക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവ മക്കളാകുന്നു ആണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവ മക്കളാകുന്നു എങ്ങനെ അറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മാവിനോട് നിരന്തരം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എനിക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ട് ചേർച്ചിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ആ ഉറപ്പുണ്ടാവണം ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം അത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് മകളാണ് നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷനായില്ല ലോഹൻ ഞാൻ പറയുക എന്തായി തീരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവ
ചേർച്ചിലൂടെ ഒക്കെ ദൈവം തരുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് അന്ന് ലഭിപ്പാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ടേസ്റ്റാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാനും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് എന്താകൂ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയാം നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നും വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം അവനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാമമായി തീരും ആ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തുന്നത് ഓൺലി വെൻ വി മീറ്റ് ജീസസ് പക്ഷെ അതിലെത്തുവോളം നമ്മളെല്ലാവരും ആയേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പെർഫെക്ഷനിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിനകത്തെ ട്രൂത്ത് ഇനി എബ്രാഹിക്ക ലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വചനം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ വായിച്ചാൽ ഏതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ എബ്രായർ ആറിൻ്റെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അത് നമുക്കറിയാം അത് ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഒരു പാഠം പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ വായിക്കാം ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ടും സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിക്കുകയും ഓക്കെ ഞാൻ ആ വാക്ക് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വായിച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഹു ഹാവ് വൺസ് ബീൻ എൻലൈറ്റൻ ആൻഡ് ഹാവ് ടേസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ഹെവൻലി ഗിഫ്റ്റ് എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് ടേസ്റ്റഡ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫുൾനെസ് സ്വർഗീയമായ ദാനങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റഡ് ദറ്റ് ഹെവൻലി ഗിഫ്റ്റ് ടേസ്റ്റിങ്ങും റിസീവിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾനെസ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ ഒരു കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അവ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ആ ടേസ്റ്റ് ബട്ട് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെൻ വി മീറ്റ് ദ ലോഡ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആയിത്തീരണം സോ ഇതാണ് ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മളുടെ അവകാശം ഇതാണ് ഈ അവകാശം തരുമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അച്ചാരമായി മീൻ അച്ച മീൻ ദൈവം മുദ്രയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുവാണ് ദാറ്റ് യു വിൽ റിസീവ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ അവകാശം കിട്ടും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ നിങ്ങളും ആയിത്തീരും സ്വഭാവത്തിൽ സി നോക്കിക്ക് ഇതാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇതാണ്